やりすこだわるという映画作家のお話をしておりますで、えー、彼がですね映画史という非常に巨大な、まあ、万華鏡のような作品を作っているのですが、えー、その中でですね、まあ、こういうふうなことを言っているんですねつまり、えー、映画とは何かそれはなぜにつまり何者でもないでは映画は何を望むのかそれはエブリシングつまり全てを望むのかでは映画には何ができるかそれはサンセイつまりちょっとした何,何とるかのものだということです逆に我々はですねその彼が映画について言ったことをアートについてあるいはアーティストについて一般化してアートとは何かそれは何者でもないしかしアートは何を望むかと言われればそれは全てを望むでその結果、アートに何ができるかというと、まあ、何ほどかちょっとしたことができるというふうに、えー、言い換えることができるというふうに思います。で、その中で、えー、まず第一にですね、えー、言いたいことはあの、自分は何ほどでもない、アートとかアーティストとかいうものは実際今のところは何ほどでもないという認識から出発しなきゃいけない。自分の,そのアート、自分の小さい世界というのを一回壊すというところから出発してほしいというふうに思うんですね。しかし第二にそこで、じゃあその自分は何者でもないから萎縮して終わりかというとそうではない。何者でもないからこそ、すべてを望むんだという野心を持っていただきたいと思います。でこのように、一方ではですね、まあ、自分は今まで絵がうまいとか何とか思ったりしたけれども、そんなものはどうってことないんだと。自分はゼロだというふうに一回認識する。と同時にですね、そのゼロである自分がすべ、えー、てを、要は無限を望むのだ。すべてを変革することを望むかという野心を持たれたときに、まあ、その狭間まで,です、ね、皆さんが何ほどかのことを成し、で私を、ここの教員たちすべてを、さらには世界を大きく驚かせてくれることを確信して、最初の挨拶というふうにしたいと思います。はい、狂気イコール主体の分裂、芸術創作室。狂気をその身にはらんだ倫理的狂人芸術家藤岡隆之我々の日常は感情移入を許さない厳しさゆえに純粋な愛の空間が開ける詳しくはウェブサイトでバーイ